നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഒപ്പം പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തൂ കലാഭവൻ അഭി മിമിക്രിയുടെ ലോകത്ത് ആരായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് മരണത്തോടെ അഭി അവശേഷിപ്പിച്ച ഈ ശൂന്യത മിമിക്രി എന്ന കലാരൂപത്തിന് പുതിയ മാനങ്ങൾ പകർന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു കലാഭവൻ അഭി ട്രെയിൻ ഓടലും പൂരശബ്ദവുമെല്ലാം ശബ്ദാനുകരണത്തിന്റെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് വഴിമാറി സ്ത്രീവേഷം കെട്ടിയ ആമിനത്താത്തയായി വേദികളിലെത്തിയാണ് അഭി മിമിക്രിയെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ശബ്ദാനുകരണത്തിന്റെ പുതുവഴി വെട്ടിയ ദേ മാവലി കൊമ്പത്തിന്റെ പാരഡി അനുകരണത്തിലും ശ്രദ്ധേയനായി എന്നാൽ കഴിവുണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അഭിയെപ്പോലുള്ള താരങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നും പിന്നിലായി പോയതെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ദിലീപ് ചിത്രമായ മാനത്തെ കൊട്ടാരം എന്ന സിനിമയായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ തലവര മാറ്റിയ സിനിമ എന്നാൽ ചിത്രത്തിൽ നായകനായി ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നത് അഭിയെ ആയിരുന്നെന്ന് മുൻപ് പ്രമുഖ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു അന്നത്തെ നഷ്ടമായിരുന്നു അഭിയുടെ കരിയറിലെ പാളിച്ച നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ജയിലിൽ പോയതിനു ശേഷം നടൻ ദിലീപിന്റെ പേരിൽ വന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അഭിയുടെ അവസരം തട്ടിയെടുത്തു എന്നതായിരുന്നു പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ മാധ്യമമായിരുന്നു ദിലീപിനെതിരെ അന്ന് ശക്തമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് ദിലീപിനെ നായകൻ സുനിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു മാനത്തെ കൊട്ടാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയിൽ ദിലീപിനൊപ്പം നാദൃഷ ഹരിശ്രീ അശോകൻ ഇന്ദ്രൻസ് ജഗതി എന്നിങ്ങനെയുള്ള താരങ്ങളും അഭിനയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മിമിക്രി താരം അഭിയായിരുന്നെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ മാനത്തെ കൊട്ടാരത്തിൽ നായകനായി അഭിനയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന അഭിയെ സിനിമയിൽ നിന്നും ദിലീപ് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി അഭിയുടെ നായക വേഷം തട്ടിയെടുത്തു മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് ദിലീപിന്റെ ചതികളുടെ തുടക്കമെന്നായിരുന്നു സിനിമാ ലോകത്തെ അണിയറയിൽ നിന്നുള്ള സംസാരം മാനത്തെ കൊട്ടാരം റിലീസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ദിലീപ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും അഭി ഒതുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു അതേസമയം ഒരു പ്രമുഖ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അഭി സിനിമാ രംഗത്ത് താൻ താഴെപ്പെട്ട് പോയതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു താൻ ആരോടും അവസരം ചോദിച്ചു പിന്നാലെ നടന്നില്ലെന്നായിരുന്നു അഭിയുടെ മറുപടി തനിക്ക് ആരും അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന തന്നില്ല എന്ന് സത്യമാണ് അതിൽ തന്റെ പിഴവ് കാണും ഞാൻ മദ്യപിക്കില്ല പിന്നാലെ ചാൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ശീലവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം താൻ താഴെപ്പെട്ടതെന്നായിരുന്നു അഭിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലും ന്യായീകരണവും സിനിമയുടെ മദ്യപന സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന താഴെപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായെന്ന് ഈ കലാകാരൻ വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്നു തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന പാറകൾ തടയാൻ ആരുമില്ലാതിരുന്നതും തടസ്സമായെന്നും അഭി തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ലാൽ ജോസിനെ പോലുള്ള ചുരുക്കം ചിലർ തന്നെ സഹായിച്ചതായും അഭി പല അഭിമുഖങ്ങളിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഹാപ്പി വെഡിങ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അഭി മടങ്ങിയെത്തിയത് കൂടുതൽ സിനിമാ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്